ഹായ് ഓൺ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു അതിനകത്ത് വൈൽഡ് ലൂപ്പിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈൽഡ് ലൂപ്പ് എന്തിനായിരുന്നു വൈൽഡ് ലൂപ്പിനെ ഡെന്നിസ് റിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ കൂടെ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം വേറൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ പത്ത് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സമ്മ് എടുക്കണം ആ സമ്മ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ സമ്മ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വേറൊന്നുമില്ല വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചോ നമ്പേഴ്സ് ആകാം വാട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് നമ്പേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് നമ്പേഴ്സിനോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സമ്മേഷനാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്പേഴ്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണം സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ിംഗ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ ജി എഡിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സമ്മേഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സം ലൂപ്പ് എന്ന് തൽക്കാലം ചുമ്മാ ഞാനൊരു ലൂപ്പ് സം ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേര് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് സം ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തു സോ അവിടെ നമ്മളിപ്പം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഇൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് എന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് നമ്പേഴ്സിനെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സിനെ ആയിരിക്കാം സോ അതിന് നമുക്ക് തൽക്കാലം ആ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വിളിക്കാം സോ ആ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അതിന് പ്രോഗ്രാം വഴി സ്കാൻ ഓഫ് വഴി നമുക്ക് കെട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്കുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ണ് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ടാസ്ക് നമുക്ക് ടെൻ വരെയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വേറൊരു വാല്യൂ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ലിമിറ്റ് വരെ എത്താൻ പാകത്തിനുള്ളതിനെ നമുക്ക് വേരി ചെയ്ത് വേരി ചെയ്ത് വേണം അതിന് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഐ എന്ന് വിളിക്കാം തൽക്കാലം ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മതി ബാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻ്റർ എൻ്റർ ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ആ ലിമിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വാല്യൂസ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റിനെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കണം സോ സ്കാൻ ഓഫ് സ്കാൻ ഓഫിനകത്ത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് സി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ സോ പെർസെൻറ്റേജ് ടി നമ്മളിവിടെ ആംബർസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള ഇത് വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു സോ സ്കാൻ ഓഫിൽ നമുക്കിപ്പം എത്രത്തോളം ലിമിറ്റ് വരെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമ്മൾ ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ഐക്ക് ഒരു
ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം സോ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരാളെ ഞാൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു പുതിയൊരാളും കൂടെ കൂടി എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട് സമ്മ് എന്നാണ് ആളുടെ പേര് ഞാനിവിടെ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സമ്മിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വില വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന അഡീഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ നിലവിൽ വിലയൊന്നും കൊടുക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിലവിൽ അതിന് നമ്മൾ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൊടുത്തു സോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എവിടെ വരും സമ്മിലേക്ക് അസൈൻ ആവും ഇപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മാറി വൺ ആകും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഐയുടെ വില ഒന്ന് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറയപ്പെടുന്ന വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതി കിട്ടും അങ്ങനെ ഐയുടെ വില ഒന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഇവിടെ നമ്മൾ ഐയുടെ വിലേനെ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഐയുടെ വിലേനെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഈ ലൂപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ഇനിയുള്ള ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വയലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ വയലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഐ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വില കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ്യലി വൈൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഐയുടെ വില വൺ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഐയുടെ വില വൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താണോ അതാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വരേണ്ടത് സോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി ഈ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് കയറി ഇവിടെ സമ്മിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വില എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെ സമ്മിലേക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഐയുടെ വില ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഐയുടെ വില കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ടു ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഐയുടെ വില ടു ആയിട്ട് മാറി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ എൻ്റെ ലിമിറ്റിൻ്റെ വില ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് നേരെ പുതിയ സമ്മിൻ്റെ വില വൺ ആണ് ആ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സംഭവിക്കും സോ എനിക്ക് പുതിയ സമ്മിൻ്റെ വില ത്രീ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടും സോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ വില ത്രീ ആണ് ഐയുടെ വില ടു ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഐയുടെ വില ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഐയുടെ വില ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഐയുടെ വില ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ഐയുടെ വില ത്രീ ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ആ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് വീണ്ടും അകത്തേക്ക് കയറും സമ്മിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വിലയും ത്രീയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും പുതിയ സമ്മിലേക്ക് ആ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യും ഐയുടെ വില ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ആകും പിന്നെ ഐയുടെ വില ഫൈവ് ആകും ഐയുടെ വില സിക്സ് ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഈ പറയപ്പെടുന്ന വൈൽഡ് ലൂപ്പിനകത്ത് നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും കാരണം കണ്ടീഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തെറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യവും റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ പോസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഐ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ
എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ്ലി എത്രയാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മ് അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം അവസാനിച്ചു ഇതിനകത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് സോ ജി സി സി സ്പേസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തത് സം ലൂപ്പ് എന്നായിരുന്നു സോ സം ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധ എറേഴ്സും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ യുവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എനിവേ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഒന്നുകൂടി ഒരു ട്രയലും കൂടെ കൂടി നോക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ടെൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു സോ അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ എന്ന് പോസിബിളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയത് വേറെ ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് ചോദിച്ചു ആ ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്തു ആ ലിമിറ്റ് എത്തുന്നോടം വരെ നമ്മൾ ഒരു ലൂപ്പിൽ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റിപ്പീറ്റഡ് സമ്മേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്ത ഫോം നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊരു മഗപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വെയിലല്ല ഈ പ്രോഗ്രാം വന്നിരിക്കുന്നത് പകരം ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലിമിറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷനോ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ഫ്ലോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈനിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമ്മുടെ ലോജിക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എറർ ഫ്രീ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് എ ഗുഡ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും സോ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോമിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലൂപ്പിൻ കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലോജിക്സ് നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു